Torcedor da McLaren, fique feliz, se alegre, porque teremos um vídeo só sobre a equipe britânica. Ou talvez não fique alegre, né? A fase não é tão boa. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci. Vamos falar de McLaren, temos aqui pontos pré-corrida e outros pós-corrida da McLaren que apontam para o mesmo desfecho, o que eu acredito que vai ser uma notícia animadora para os fãs da icônica equipe britânica. Então vamos começar com o seguinte, primeiro temos o caso Lando Norris do que ele estava falando pré-corrida do Bahrein. Ele é considerado um dos jovens mais talentosos da Fórmula 1 atual, já mostrou sua habilidade e potencial em várias ocasiões, mas ainda não conseguiu conquistar uma vitória. E apesar de ser considerado como um futuro campeão mundial pelos especialistas, subiu ao pódio apenas seis vezes durante toda a sua estadia na Fórmula 1, o que tem muito do carro da McLaren envolvido aí. Infelizmente, a equipe não tem sido capaz de fornecer competitividade nos últimos anos ao jovem piloto, limitando assim o seu desempenho. E parece improvável em 2023 que consiga alguma coisa muito diferente dos anos anteriores, a não ser um pódio ou outro em circunstâncias atípicas. André Estela, que assumiu como chefe da equipe, reconheceu que as metas de desenvolvimento da McLaren não foram alcançadas e que seria difícil mudar o rumo nessa altura do campeonato. Portanto, nas primeiras corridas da temporada, é improvável que a McLaren apresente um desempenho melhor do que, por exemplo, foi no final do ano passado ou até mesmo pior do que foi no final do ano passado. A melhoria só pode ser esperada com as primeiras atualizações e nós vamos explicar o porquê. Norris informou antes do grande prêmio, até mesmo chegando a falar já desde dezembro sobre isso, que já sabia que a equipe não conseguiria alcançar as suas metas com o novo carro. Só que ele está disposto a brigar e determinado a fazer o melhor possível com o carro atual e maximizar tudo o que tiver para maximizar nesse período. Só que Norris também está ciente da importância de ter um bom começo de temporada e alertou a equipe sobre isso. Acredita que se a McLaren quiser ser uma equipe de ponta novamente, não podem se contentar com sexto, sétimo ou oitavo lugar. O novo carro tem as mesmas restrições do antigo, mas Norris ainda tem fé de que vão ter soluções que funcionam bem e serão aplicadas. O jovem piloto também tem confiança nos números apresentados pelos engenheiros e acredita que a aerodinâmica será um ponto crucial de melhoria. Ele falou o seguinte, abre aspas, A primeira atualização nos trará um passo à frente. O túnel de vento promete mais downforce e melhor velocidade máxima, fecha aspas. Essa atualização, porém, deve ser implementada somente no Azerbaijão. Só que Norris ainda está otimista em relação à melhoria do carro quando chegar a hora. Demonstrando todo o seu otimismo, Norris afirmou que sim, acredita que estarão entre os quatro melhores no final da temporada, mas ele sabe também que a competição é acirrada e lutar pelo pódio não será fácil, só que ele não se contenta com isso apenas. E está torcendo para que as atualizações tragam resultados melhores. Então essa primeira parte do Norris antes do grande prêmio do Bahrein já nos mostra que realmente as coisas na McLaren não estavam muito boas. O Zac Brown também falou que já sabiam que não tinham alcançado o cronograma de desenvolvimento. Por outro lado, essa atualização do Azerbaijão deve sim ser um game changer. Nós vamos explicar um pouquinho mais à frente. Nós temos uma segunda parte que já é pós grande prêmio do Bahrein, onde mais uma vez o Zac Brown dá entrevista falando que sim, o carro está com desenvolvimento atrasado, e a dificuldade foi evidenciada já nos testes de pré-temporada, não somente na corrida. Nos testes, inclusive, Lando Norris foi visto socando ali e tal, como frustração por conta do mau desempenho da equipe. Eles vêm gerenciando bem as expectativas em relação ao novo carro desde o lançamento. Tudo isso porque a versão atual é resultado de uma antiga direção de desenvolvimento que foi abandonada no final do ano passado. A equipe espera que um design revisado e mais forte esteja disponível na quarta corrida no Azerbaijão, com atualizações planejadas também para a Arábia Saudita e Austrália para minimizar um pouco o gap para os demais. Ou seja, estão andando com um carro do ano passado que não é mais o que eles pretendem utilizar na temporada 2023, 
é uma situação parecida com o que estão falando da Mercedes, por exemplo, que estariam apenas com uma adaptação do W13 e não necessariamente com a sua versão final do W14. Isso explicaria o mau desempenho tanto de McLaren quanto de Mercedes. Só que a McLaren está tentando gerenciar essas expectativas já afirmando que talvez na primeira parte toda da temporada o carro não esteja no mesmo nível de seus rivais diretos. Esperam que a segunda metade sim, consigam brigar mais firmemente pelo pelotão intermediário e isso foi confirmado já no Bahrein. Piastri teve problema e abandonou, Norris também teve problema e ficou muito para trás tendo que fazer seis pitstops, o que é quase que um absurdo se você considerar as circunstâncias de corrida. Dito isso, existe um upgrade grande vindo no Azerbaijão que vai sim colocar a McLaren no rumo que ela pretendia inicialmente para 2023. Mas veja bem o tamanho do prejuízo, você que é fã da McLaren. A equipe vai passar as primeiras três corridas da temporada se utilizando de um carro que é um híbrido do ano passado com adaptações para 2023. Não conseguirão extrair o melhor possível e correrão um risco altíssimo de até mesmo quebrar nessas três provas como aconteceu com o Piastri e problemas com o Norris também. O início de temporada da McLaren tem tudo para ser muito, muito, muito ruim e esses pontos lá no final do campeonato podem fazer muita falta e provavelmente farão. Se o novo carro da McLaren realmente for tão bom assim como eles estão esperando, já que o Zac Brown deixou muito claro que o objetivo da McLaren a partir de 2023 é mirar no pessoal da frente, então nós precisamos acreditar que esse carro é bom mesmo e se ele for tão bom assim, a McLaren vai pelo menos ser quarta força no campeonato de construtores. Mas como você vai ser quarta força, sendo que a Aston Martin foi a equipe que mais cresceu de um ano para o outro, tirando dois segundos, inclusive teremos um vídeo só sobre isso mostrando o quanto cada equipe ganhou de uma temporada para outra. Zac Brown está otimista, mas eu, Matheus, não estou vendo com muito bons olhos o desenvolvimento da McLaren, que desde 2012, 2013 mais ou menos, não vem andando no mais alto nível. Em 2014 também já vinha demonstrando uma certa queda e de 2015 em diante nós sabemos que com a parceria com a Honda a McLaren nunca mais voltou a ser a mesma. Mudou de motor, mudou gerência, mas não consegue de forma alguma voltar ao panteão dos melhores da Fórmula 1. Vamos torcer para que 2023 seja o início da reação e que o novo carro que apresentaram no Azerbaijão seja realmente tão bom quanto está sendo dito. Quero saber a sua expectativa sobre a McLaren. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Fórmula 1. Hoje mais cedo tivemos um vídeo da Mercedes, da pressão que está tendo o ultimato sobre o Mike Elliott que está rolando lá. Um grande abraço, valeu e falou!